Independencia o unionismo. La eterna cuestión en Cataluña vuelve a las urnas. En un parlamento fraccionado destacan dos bloques. Actualmente la comunidad autónoma está gobernada por dos partidos independentistas. Para estos comicios los sondeos no muestran tendencias claras y podrían forjarse nuevas fórmulas de coalición más allá del independentismo. Una posibilidad que ha abierto el socialista Salvador Illa, quien ha sido ministro de Sanidad del gobierno de España hasta hace unas semanas y que ha recibido el respaldo del presidente Pedro Sánchez. El desafío que tienes por delante eh, durante los próximos meses y los próximos años sin duda alguna es apasionante. Es complejo, pero muy necesario, muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España. Por su parte, los independentistas confían en volver a gobernar. Para ello, cuentan con la participación en campaña de algunos líderes independentistas encarcelados, como el ex vicepresidente catalán Uriol Junqueras, en libertad condicional. Ahora dormimos todas las noches en la cárcel, salimos todas las mañanas a caminar por las calles del país a estar al lado de la gente. Los debates electorales se han centrado una vez más en la cuestión nacional, pero han estado marcados por la pandemia. Tras acordar los partidos un retraso en los comicios, la justicia obligó a celebrar las elecciones, justificando que el sufragio es un derecho fundamental. Sondeos prevén una caída histórica en la participación, mientras que ayuntamientos han tenido que buscar voluntarios para ocupar las mesas electorales. El voto por correo se ha triplicado y los colegios electorales se preparan para que voten incluso los contagiados.